小刀は野宮かんなでは削れない微妙な細工や曲線部分の微調整に用います小刀は鋼の刃と地金を合わせて作られた刃物です刃の作りは通常片刃で右刃と左刃があります小刀には切り出し小刀と横手小刀があり切り出し小刀の角度は25度は前後横手小刀の角度は20度前後が一般的ですより細かな細工をする際に用いられる栗小刀刃の角度も10から15度と鋭利な小刀ですまた魚や竹などをデザインした工芸品を思わせる小刀の名品もあります各部の名称は刀身、切り刃、切っ先、裏刃裏刃のくぼんだ部分を裏すきと呼んでいます<音声>まず小刀の刃となる鋼を熱しハンマーで叩いて形を整え各製品にあった長さに切断していきます次にエア刀身の部分になる地金を熱しハンマーで形を整えます整ったら先ほど切断した鋼に炭接材をつけ地金の上に乗せ炉に入れます約千百度近くまで加熱して炉から出しハンマーで伸ばしていきます。刀身の形が整ったら、柄の中に入る中尾と呼ばれる部分を作り、切断します。次に、先ほどとは反対側を炉に入れます。反対側の中尾を伸ばしますこうして一本の材料から右刃なら右刃左刃なら左刃を同時に2本ずつ作っていくのです両端に中尾のできた小刀を半分に切り分けますこれを中切りと言います正確に半分に分けるためには二人の呼吸が大切なのです半分に切り分け火で熱しまずは中尾の形を整えます
して刃の方の形を整えますが2本の小刀を同じように右刃や左刃に揃えるためには一方を切断した形とは全く反対の方向に形作らなくてはいけません。おおよそ形が整うと800度近くまで加熱して灰の中に入れ冷めるのを待ちます鋼側を土で叩き平らにしますこうすることによりこの後グラインダーをかけやすくするのです中尾の不要な部分を切断します裏側を目の粗いグラインダーで研ぎ滑らかにします。粗く研いだ裏側をバフで研ぎさらに滑らかにします。ハンマーで表側の周辺を叩き裏隙を作っていきます。出来上がった時、美しい裏隙ができるように加減していくのが匠の技なのです。生ならしでできた歪みを土で叩き直します次にグラインダーを使い小刀の背の部分を研ぎ平らにします。表の背の部分の角を丸く整えます小刀の下の部分はべらを幅を測りながら細かく研いでいきます刃の先、厚さ1ミリもないような薄い断面を平らになるように研ぎながら刃の長さを整えていきます刃の荒ずりは刃の部分を大まかに平らにします。そしてしばらく間を置き、今度は丁寧に仕上げます。しばらく時間を置いて同じことを繰り返すのは、刃が摩擦熱によって変形するのを防ぐためです。全体に泥を塗り乾燥させます小刀の焼き入れはまず火の中で熱しますその後鉛の中に入れしばらく待ちますこれは中心部までしっかりと熱を伝えるための工夫で中まで均一に焼き入れができ使い続けて刀身が短くなっても同じ切れ味が保てるからなのです。
焼き入れでできた歪みを土で叩き直します。180度の油の中に浸し適度な硬さに焼き戻します泥をワイヤーバフですり丁寧に落とします。布バフを使い裏側を研ぎます。ペーパーを使い裏を磨きます。この作業を行うことで目の細かい美しい光沢が出るのです。アラバトギ、ナカバトギは小刀を砥石で研ぎ徐々に刃をつけていきます裏押しは裏隙の周りの平らな部分を研ぎ裏刃をつける作業です。刃の部分に磨き綱をつけて鉄板にすりつけますこうすることによって鋼と地金部分の境界線がはっきりと出てきます砥石を使って手で研ぎ丁寧に仕上げます最後に歪みを取り、小刀は出来上がります。鞘作りは、まず材料を切断することから始まります。江戸鞘を三対七の比率で切断します。さやになる部分を四対六の比率で割ります。さやに小刀が入る溝を掘り、接着剤で一つにします。柄の部分に中尾の入る穴を開けます正しく開けないと刃が柄の中心に来ないため寸分の狂いもない正確さが要求される作業です柄に小刀を入れ鞘と軽く合わせきれいに収まるように鞘の穴を広げます機械を使い柄と鞘を楕円形に削ります。
サヤの端をカンナで削り整えます絵とサヤがまっすぐに合わさっているかどうか収めた時の音で判断しますの寸法を整えて全体をペーパーで磨きます鞘に歯口を切りますこれは歯がどちらについているのかを表していて不用意な事故を防ぐためです最後にロウのついたペーパーで磨き光沢を出して完成です長い歴史の中で培われてきた幹の金物その中で鍛冶職人たちは独自の技法を築き培ってきました世を極める道具と守り続けなければならない文化幹の道具鍛冶は今日も土を振るう